kembali lagi di channel Persipedia, channel yang membahas berita terbaru Persib Bandung. Sebelum ke pembahasan beritanya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Thomas Doll kecewa. Aksi Resaldi di depan ribuan dejek jadi sorotan. Statement Mark Klok singgung keributan usai laga. Laga Persija versus Persib pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi Sabtu kemarin diwarnai kericuhan. Pertandingan syarat gengsi itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Hasil imbang ini sepertinya tak bisa diterima dengan lapang dada oleh beberapa supporter. Pelatih Persija Thomas Doll juga menyayangkan kartu merah yang diterima Hanif Syahbandi. Doll mengatakan andai Hanif tidak mandi lebih cepat bisa saja hasilnya berbeda. Terlebih, para pemain Persija sudah berusaha keras untuk memenangkan pertandingan. Walaupun sempat ada beberapa kesalahan dan semua pemain mendapat tekanan, hilang konsentrasi dan kita dapat serangan berbahaya dari Persib, tapi saya senang dengan aspek bertahan tim ini. Ini masalah ketidakberuntungan. Karena dalam dua laga kandang terakhir, kami mendapat kartu merah. Kami selalu mengakhiri laga dengan 10 pemain. Ia menambahkan, hasil kontra Persib membuat Persija melanjutkan puasa kemenangan secara beruntun. Pada empat pertandingan sebelumnya Macan Kemayoran ditahan Borneo Football Club dan Arema Football Club lalu dikalahkan Madura, United serta Dewa United. Saya yakin supporter tidak senang, tetapi semua pemain sudah berjuang sampai akhir. Kadang derby tidak berakhir dengan kemenangan atau kekalahan, bisa hasil imbang, ujarnya. Usai laga ini, Oknum De Jack yang hadir di stadion juga mengutarakan kemarahannya. Sejumlah supporter langsung melempar air mineral yang terbungkus dalam plastik. Sebagian supporter menyanyikan beberapa entem yang menyindir manajemen. Entem atau sorakan dari De Jaman yaitu berkumandang seusai pertandingan melawan Persib. Sorakan ini terus berkumandang baik saat lemparan air mineral dilakukan hingga supporter mulai meninggalkan tribune dengan tertib. Kericuhan memang sempat terjadi, bahkan beberapa awak media sempat mendapatkan teriakan dari supporter agar tidak merekam atau mengabadikan dengan foto dan video. Kericuhan tak hanya terjadi di dalam stadion dengan lemparan air. Selain itu, aksi mantan pemain Persija yang kini memperkuat Persib menjadi sorotan di media sosial. Pemain yang dimaksud ialah Resaldi Hehanusa. Meski tak bermain, kehadirannya ke markas klub yang membesarkan namanya menjadi sorotan tersendiri. Usai laga, tampak ia melambaikan tangan kepada supporter di tribun. Namun, sambutan berbeda di terma Resaldi. Di mana beberapa oknum de Jack tampak terus melempar botol minuman ke arah pemain Persib yang akan meninggalkan lapangan. Dengan insiden ini, Resaldi dan seluruh pemain dan official Persib diarahkan steward untuk segera masuk ke locker room untuk mengamankan diri. Namun, saat media menanyakan kepada beberapa supporter yang ada di sekitar kericuhan tersebut, dikatakan ada oknum Viking alias supporter Persib. Saat kericuhan terjadi memang terdapat beberapa aparat yang ikut mengamankan beberapa tempat. Situasi ini ternyata membuat pemain Persib Bandung tak bisa berbuat banyak. Dengan adanya kericuhan tersebut, para pemain Persib sempat tertahan lama di Stadion Patriot Chandra Bhaga. Meski para pemain Persib ini naik kendaraan taktis sekalipun, aparat belum berani membiarkan para pemain Persib keluar dari Stadion Patriot. Mark Lok dan kawan-kawan pun tertahan cukup lama. Tim asuhan Bojan Hodak itu baru bisa keluar dari stadion pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pemain Persib keluar stadion dengan menumpangi empat bara cuda dan ada beberapa mobil biasa. Para pemain Persib mendapatkan pengawalan ketat baik Korlap de Jakmania dan aparat pun tetap mengamankan jalur agar mereka bisa keluar dengan aman. Pertandingan memang diwarnai kericuhan tepat setelah pertandingan berakhir. Dengan situasi ini, bolasport.com mencoba menanyakan pendapat Mark Klok terkait situasi yang terjadi setelah pertandingan di mana pemain Persib sampai tertahan. Pemain andalan Persib itu enggan berkomentar, bahkan dia memilih diam. Hal ini karena Mark Klok mengaku tidak mengetahui situasi yang terjadi di luar stadion. Dia mengaku tak tahu jelas dan pastinya seperti apa sehingga Klok memilih diam. Saya belum lihat ya, saya belum melihat situasi jadi tidak bisa berkomentar sekarang, ujar Mark Klok. Meski situasi sempat ricu, Mark Klok dan kawan-kawan dipastikan tetap aman hingga hotel karena mendapatkan pengawalan dengan ketat dan situasi sudah kondusif. Besar harapan untuk seluruh supporter yang ada di Indonesia agar lebih dewasa dalam menyikapi hasil pertandingan. Insiden seperti ini sudah seharusnya tidak terjadi lagi di Indonesia. Sebab insiden seperti ini juga mencoreng nama baik klub. 
Selain itu, klub juga berpotensi besar untuk mendapatkan sanksi dari komdis PSSI.